Всем привет! Сегодня у нас 9 ноября, понедельник, закончились выходные, начинается новая неделя. Сейчас пойду Никитку в школу будить. У нас время сейчас 7.30. В 7.30 мы встаем и где-то в 8.15 выезжаем в школу. А сегодня у меня будет такое видео. Меня попросили просто видео сделать, как проходит наш день. И вот сегодня решила. Сегодня будет несколько таких поездок. Поэтому, наверное, будет интересно делать видео. Ну, пойду Никитку будить. Идем Никиту будить. Никита здесь темно. Сейчас откроем штуку. У нас на улице пасмурно сегодня, даже дождик шел, вот уже где-то неделю похолодало и вот постоянно холодно, дожди идут, Но надеемся, что скоро опять будет тепло. Никита, вставай, Никитка дрыхнет, вставай, тебя снимает скрытая камера. Пора в школу, Никита. Так у нас утро начинается. Никита встал, умылся и потом идет, ложится на свою любимую подушку, пилопец, и возле печки греется, да, Никит? Никак не может в школу проснуться. Мы ложимся поздно, всегда где-то в 11, пол 12, в 12 только Никитка засыпает и каждое утро говорит. Все, приду со школы, буду спать. Ну, пойдем кушать, давай, садись. Тут приготовила нам завтрак. Так, наш завтрак. Вот Никиткины любимые булочки гавайские. Вот такие они, Хаван Свит, он очень любит. И шоколадное молоко. Вот по утрам это Никита на еда. Иногда он мус кушает шоколадный. Иногда что ты у нас еще кушаешь? Ну, последнее время вот такой вот у него завтрак. Ну, потом они там в школе кушают. Так, себе я сейчас сделаю кофе. Вот такое пью растворимый платину Это в русском магазине я покупаю одно время я прямо пила вот этот э, кофе который варить и что-то перепила его на на несколько лет все варила варила пила пила потом он мне надоел потому что это кофе которое варить оно все равно оно какое-то такое кислое с кислинкой а вот это вот кофе растворимый мне нравится у него нет вот этой кислоты и такой вкус приятный вот я с утра пока только кофе. Выходим с Никитой в школу. Вот хотела показать, у нас на улице вот 44 градуса. Дома сейчас 70. На ночь мы вообще 69 ставим, потому что жарко. А потом уже днем там я подогреваю до 72-3, иногда 74. Ладно, все, побежали. Вот, спускаемся в гараж. Никита у меня открывает гараж всегда. Молодец. Что, закрыта машина? Все, садись. Вот подъехали к Никитиной школе. Вот это парковки перед школой. Это для учителей. Так, есть иногда несколько свободных, где можно встать. Вот как раз наша свободная парковка. То обычно утром всегда они все заняты. Вот эта парковка для людей с дизабилити. Здесь нужно обязательно вешать вот такая табличка у нас есть. Сюда ее вешаешь на зеркало. 
если без этой таблички встать вот на это место. Так, у меня тут Пугачева играет. Если на это место встать без таблички, то штраф будет 500 долларов. А может быть и больше. Бимос называется школа. Когда в школу заходишь, вот такие дают наклейки, визитор. Ну, он там пишешь свою фамилию, имя, берешь и так наклеиваешь и идешь. Просто зашла, чтобы Никиткин показать здесь коридор, класс. Все, Никита. Никита, пока сам разденешься. Так это каждое утро такой, как гимн в школе говорят. Со школы. Вот себе завтрак приготовила. По утрам сейчас кушаю творог с ягодами. Обычно с сушеными. Вот это гренбери, там немножко сметанки, немножко сахара. А вообще сегодня, сегодня у меня будет разгрузочный день. Вот я себе что делаю на разгрузочный день. Это молокочай готовлю. Может быть, кто знает, кто не знает. Ну вот раз в неделю я <coughs> стала сейчас делать. Я раньше тоже это делала. Несколько лет назад я худела. Лет 5-6 назад. И постоянно вот этот разгрузочный день делала. Даже два раза в неделю. Как бы очень помогает и понижать вес, или даже хотя бы поддерживать, уже не будешь поправляться, если раз в неделю разгружаться. Значит, вот молоко, где-то у меня здесь литр примерно, и сюда я ложу 2-3 столовых ложки. Это у меня зеленый чай вот такой, Акбар, в русском магазине я беру. И все, вот он закипает, его нужно немножко помешать чтобы не пригорело молоко, не убежало. Сейчас где-то пару минут оно у меня поварится. Потом закрываю крышкой и все, и оно должно настаиваться где-то минут 20, полчаса. Вообще молокочай мне нравится, когда его используешь, он как бы притупляет аппетит. Он немножко такой горьковатый получается и уже нет такого желания кушать. Вот очень хорошо, потому что когда ешь какие-то продукты, там, допустим, на яблоках разгружаешься да, там, или на овощах, то э, кушаешь, и еще больше все равно хочется кушать тех же яблок, тех же овощей. А вот молокача я пью и как-то весь день кушать не хочется. Иногда я, конечно, завтрак вообще не делаю, но вот иногда делаю. Вот сегодня захотелось только творог покушаю утром и все с кофе. Вечером, ну как бы днем я нормально переношу, а вечером иногда уже такой голод начинается, я там могу скушать яблочко, допустим, или вот сейчас сезон хурмы, там хурму, ну так перекусить, червячка заморить. И все, такой разгрузочный день. Вообще, конечно, желательно его полностью на молокочае делать. Иногда я тоже так делаю, вообще ничего не кушаю. Но это вот как-то зависит, не знаю от чего, от организма. Иногда организм что-то требует еще, а иногда нормально переносится. Приехала за Никиткой в школу сегодня пораньше. Вообще он до трех учится. А я его забираю сейчас 12.30, потому что у нас сегодня аж два аппойтмента. А здесь, когда заходишь, нужно в этом в офисе написать фамилию, имя студента, свое имя и по какой причине ты забираешь ребенка. И вот тут вот сижу на таком диванчике, жду Никитку. Все, забрала Никиту. Едем теперь на аппойтмент, на аппойтмент к зубному врачу. Так, вот так вот мне приходится ремень. Вот так вот не могу, короче, ездить, потому что у меня писмейкер стоит, и он давит мне. Вот так вот всегда езжу. Не знаю, остановят, нет. Но не могу я. Так, вот, значит, мы ехали из дома. Сюда до школы я еду где-то минут 10 за Никиткой. А теперь мне назад, считай, в сторону нашего дома ехать и еще дальше в эту больницу, аж туда на Норс, на север города. Минут 20 сейчас будем ехать. 
Ой, как раз у нас 20 минут осталось. Ладно, ехали мы уже до нашей дентал клиники. Почти за 15 минут долетела. 10 минут там по дороге ехала. И за 5 минут вот по хайвею. По хайвею у нас скорость тут где-то 50-55 была. И что-то сейчас летела там. И на светофоре остановилась, поворачивала. И такой скрежет. Не знаю, что это было. Колеса или что, как какой-то металлический звук. Ну вот вроде доехали. Блин, не знаю, у нас сегодня таких два важных апойтмента, хоть бы доехать. Вроде с машиной все нормально, ничего не должно быть. Но вот не знаю, что ж переживаем, да, Никит? Да. Что будет? Потому что вот эти апойтменты, вот к зубному нам назначают вообще где-то за полгода этот апойтмент. Ну его можно перенести, если перенесешь, там вообще они на полтора, на два месяца могут вперед перенести, ну или на месяц. Это чистка зубов. Если, конечно, там зуб заболит, можно позвонить и пораньше. И потом сейчас после чистки зубов поедем опять назад. Нам аж в даунтаун ехать. Тоже на нас полчаса отсюда ехать. Там тоже апойтмент у Никиты насчет ног с ногами. Будут смотреть его ножки там как работают. Тоже такой апойтмент, его вообще нельзя перенести. Мы вот звонили, хотели время передвинуть, они вообще там трубку не берут. Вот как нам назначили его месяц назад. И, короче, вот тут не всегда получается апойтменты перенести. И очень часто у меня вот так совпадают в один день и чуть ли не в одно время. Вот у нас тут разница между апойтментами полтора часа. Короче, не знаю как, надеюсь успеем. Но если нас задержат в зубнушке, то можем опоздать. Ну, короче, это зубнушка. Здесь на первом этаже находится банк. Вот он, Беннер Банк наш. А на втором этаже Kids Place. А, там на потолке. Ага. В лифте едем со второго этажа. Все, Никитки, зубы почистили. Что там тебе дали? Сказали, что своими зубами все хорошо. И мне дали, вот я выиграл приз, самолетик и оранжевый, и зеленую машину. И дали там еще зубную пасту, щетку. И флосс. И флосс. Такие подарки Никита получил. Все, теперь едем в следующую больницу. Прям бегом бежим. У нас осталось полчаса как раз нам на дорогу до следующего апойтмента. Приехали мы в наш офис. Ну, такой вот он маленький. На центральной улице, на дивижен находится. Пойдем вовнутрь. Называется Medical Rehabilitation Center. Короче, у нас сегодня аппойтмент не состоялся с Никитой. Мы хотели его перенести на другое время, потому что думали, что я не успею вот с этого аппойтмента приехать. И они, короче, нам вообще его отменили. Сказали, что они нам не дозвонились, что не тот вроде номер. Короче, перенесли на другой день аппойтмент, так что этот аппойтмент у нас сорвался. Магазин Рос. Рядом с Росом находится Бэд Бас. Потом Бурлингтон рядом. Здесь сеть магазинов. Еще рядом с Бурлингтоном построили Райтак магазин. Здесь магазинов очень много. Целая сеть магазинов. Там дальше будет э, долларовый магазин. Детский магазин с игрушками. Потом такие там кэшкэри, каска. Это уже ближе к дому все эти магазины. Мы приехали. Упс. Так, хочу показать, какой у нас тут шарик висит. 
Вот прям, 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 прям перед стеклом. Вот так вот в него стеклом стукаешься и все, значит нужно останавливаться. Да Виктор мне приделал такой мячик. До нас тут кто жили, тоже вот у них шарик висел. Мы сначала не поняли для чего это. Они говорят, чтобы вот машину ставить ровно, чтобы она не вперед не проехала, как бы там не стукнулась об полку. И сзади, допустим, если чуть не доедешь, что у меня сзади такая эта штука торчит в машине, которая цепляется. Так, сейчас покажу. Которая цепляется прицеп. И вот я иногда, если не доезжаю, вот она эта штука. Вот если я до конца не заезжаю, то дверь э, начинает закрываться и бьется об нее. И поэтому вот этот вот шарик, он хорошо помогает регулировать. Вот как раз а стекло коснулось, и все, уже ни вперед, ни назад, не надо никуда ехать ровненько. Сегодня понедельник, а во вторник утром у нас машина проезжает и забирает мусорки. У соседей уже стоит. А вот эта синяя, туда складываются бутылки. Пластик разный, банки, картонные коробки. А вот это коричневая для пищевых отходов. Есть еще зеленые. Он там у соседей стоит, видно, нет. Это для травы. У нас нету для травы. Так, у нас уже 4 часа. Да, 4.05. Так, чем мы занимаемся вечером с Никитой дома? Никита он там смотрит. Что там смотришь? Мультик на ютюбе сидит. Тоже там всякие ютубовские каналы смотрят, мультфильмы, передачи любит. Какой канал ты любишь? Мистер Макс? Мистер Макс смотрит канал. Ну, вообще классно вот это для детей. Мисс Кэти и Мистер Макс вообще классные такие. У них интересные видео там про игрушки. А, я тоже вот вечерами <сижу>, сижу на ютюбе, там свои видео собираю или смотрю других. Ну, что-то делаю, там, допустим, посуду мою и включаю тоже видео на ютюбе, смотрю. Короче, я еще хотела вам показать. Купила я здесь духи себе. Вот такие вот ангел называются. Вот они в форме звезды. Короче, там мне еще где-то весной подруга с Киргизией сказала, что, говорит, у нас, говорит, очень там популярны ваши американские духи в форме звезды. А я что-то никогда до этого внимания не обращала, даже не видела. Ну и вот после того, как она сказала, стала искать эти духи, смотреть. Обычно я вот смотрю у нас в GCP отдел, и там есть Сифора. Там можно пробовать на себе любые духи. Но вот таких вот именно не видела. Вообще я их ни в каком магазине в Мэйсис заходила, еще там в отделах Мола ходила. Вот именно вот эти, я их так и не видела, эту звезду. И тут недавно я увидела в магазине Каска, что они появились. Там тоже не постоянно, а периодически завозят. И вот ну, увидела вот эти духи в форме звезды. Ой, купила. Значит, они по 40 долларов там были. Ну, разные. Там тоже были и Шанель, и Диор, и Марк Джакобс. И, короче, все те духи, которые тоже там в моле продаются. Очень вкусные запахи. Ну, не знаю, зачем я решила вот этот взять. Короче, я его взяла. Он был вот в этой коробке. Еще вот эта коробка была в пластиковой упакована, в такой большой коробке. Я распаковала все, ту пластиковую выкинула. И, короче, я теперь их не могу сдать без этой пластиковой коробки. Они мне не понравились. Вообще, вообще запах не мой. Они такие слишком сладкие, слишком приторные. Это туалетная вода, французский парфюм. Ну, вообще не мой запах, не мой. Мне нравятся более такие нежные, свежие тона. А этот прям такой вот резкий, сладкий, такой насыщенный. 
Сегодня вот набрызгалась весь день и вот ездила с ним. Что-то мне вообще он не по душе пришелся. Так что не советую. Ну, не знаю, может быть, кому-то и нравятся, кому-то подойдут. Но мне вообще не понравились. Вообще, я первый раз вот такой флакон купила большой духов. Обычно я использую пробники или такие карандашики покупаю. Их тоже надолго хватает и разные как бы запахи. А теперь вот этот, вот сколько мне его придется пользовать. Ну, я не знаю, буду ли я его много использовать. Мне не понравился. Меня спрашивали про русское телевидение, есть ли у нас. Вот хотела показать, у нас русского нет телевидения, мы его так специально... Никит, чуть-чуть потише сделаю у себя, сейчас я вот покажу. Мы специально не платим за него, но вот Виктор скачал вот такое как бы приложение, первый канал официальный, сайт... Это вот у кого есть интернет, можно просто это скачать и смотреть. Вот эта первая страница открывается. Здесь каждый день мы новости смотрим. Так, тут вот есть прямой эфир. Ну, что-то в прямом эфире мы еще ничего не смотрели. Я не знаю насчет прямого эфира, может быть даже там и платно, а я обычно вот тут смотрю. Значит, здесь новости, а вот тут телепроекты, нажимаешь и здесь выходят вот передачи, точь в точь передача. И потом пошли, так вот, голос, пусть говорят Малахов, потом давай поженимся, так, вечерний ургант. Мужское, женское, наедине со всеми. Вот эти передачи можно смотреть. Ну вот я в основном смотрю. Мои любимые, это, конечно, «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. И «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой. Вообще обожаю эту передачу. И Гузеева мне очень нравится. Так что вот вечерами иногда выбираю или Гузееву смотрю, или Малахова. А также у нас есть еще кинозал. Я этот сайт кинозал. Он там вверху этот адрес написан. Тоже надо его скачать, это приложение, и зарегистрироваться. И можно скачивать тоже фильмы, передачи. Раньше я отсюда скачивал вот эти все передачи. И давай поженимся, и пусть говорят. А сейчас так удобно вот на том канале или на ютюбе смотрю иногда. Вот этот фильм мы посмотрели, «Каникулы. Новый фильм» Очень американский. Очень интересный и смешной он. Понравился, да, Никит? Да. да. Никитке понравился, мы всей семьей смотрели. Ну, там есть, конечно, некоторые такие моменты, не очень для детей. Ну, вообще, такой прикольный фильм, он новый, что можете тоже посмотреть. Ну, так у нас тоже вечер продолжается. С нашим внучком маленьким. Да? Эй, да. Осторожно там. Вот вечером я его беру к нам. У нас дом как бы на два этажа. Ну, там бейсмент. И сын со своей семьей там внизу живут. А мы наверху. И вот я его днем забираю. Днем или вечером ставим вот такую перегородку. Чтобы он не упал туда с лестницы. И вот он у нас здесь обитает. Шкодит нам. Он дерется с Никитой. А что такое? А, он тебя... Нет, он тебя с кресла сгоняет. Он с кресла тебя сгоняет. Ну, все равно он конфету взял, а теперь, видишь, хочет это залезть. И туда хочет залезть. Везде. Вон тебе, Никита, освободил. Садись. Кейда. У нас вот здесь игрушки везде стоят большие. Закладываем вот эти углы, чтобы он туда не залазил. Пока еще маленький, пока эти игрушки помогают. Скоро уже, конечно, не помогут. А то он туда за диван вечно залезет, начинает кричать там. Да, Кейда? Водичку пьем. Вот стали ему водички побольше давать. А то он постоянно молоко, молоко сосет. Такой толстый уже стал. Сейчас его бабка на воду перевела. Как ко мне приходит, я ему сразу пол бутылки воды. 
Да? Как Кидан катается? Кидан гранатку кушает. А Никита вот хочет показать свою игру. Настольную. Как называется? Шаркмания. Мания. Шаркмания, да? Шаркмения, да. Угу. Ну покажи, как ты в нее играешь. Что за игра? Игра про акулу. Есть вот такой кубик угу. с цифрами. Есть вот тут вот пираты, фигурки. Вот один пират, такой желтый. То есть зеленый, капитан. Угу. Вот. И вот мы бросаем, бросаем кубик. Мне выпало два раза идти. И здесь есть монетки. Ну ты открой, открой эту акулу, чтобы она поехала. Не надо играть, а то это долго. Просто покажи. Ну, поставь какого-нибудь человечка. Вот она вот так движется. И если не успеешь, допустим, убежать. Вот так их расставь. И вот так сейчас будет видно, как человечки разлетятся. Так, сейчас там должна да, вылезти тоже акула. Так, так, так. Что-то она так медленно едет. Она так и должна. Когда играем, она будет. А ты что там? Такая игра. Так, хочу извиниться. Я сейчас просмотрела вот эти свои первые видео, которые сегодня отсняла. Снимала там на телефон, на таблет. И, короче, посмотрела, сейчас такого плохого качества все получилось. Но я уже все загрузила, уже собрала. О, вот, вот тут вот, тоже выскочила да, она, вот да, вот акула в конце, да. да. Уже все загрузила. Короче, не знаю, наверное, больше не буду на телефон снимать. Вот на аппарат снимаю последние наши кадры. Я вот тут молоко свое допиваю, молокочай. Вот эта вода тоже классная. Вот ее тоже пила сегодня. Улетела бутылочка. Так, алоэ. Алоэ, она такая с кусочками. Вот это была там с кусочками граната и алоэ. Так, ну вот это калорийная. Тут 110 калорий, а есть некоторые вообще 0 калорий. Никита у нас тоже снимает видео вот о своих играх, о своих игрушках. Да, Никит, расскажи. Да, я снимаю видео про игрушки, про свою жизнь уже снял на моем канале про вот эту настольную игру. У меня уже 104 подписчика. Начал я свой канал вести летом. И вот такой у меня там детский канал. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Прорекламировали Никитан канал мы. Да, Кейдан? А ты что там делаешь? Кушает Кейдан. Кейдан, скажи ку-ку. Ку-ку. Я его учу куку, он говорил кака, вот уже два дня я слышу, что у него куку уже получается. Вот сейчас говорил. Ну, конечно, на камеру ты не скажешь, да? Скажи куку. Кака. Кика. Кика Также вот хотела показать картины Виктора. Я уже обещала некоторым. А эти картины писал Виктор. Кейден, подожди. Ну, это копии. Вот это Шишкин мельница. Вот это прогулка в лесу называется. А вот это, не помню, как называется. Это тоже море Айвазовский. Виктор, он по своему первому образованию художник. Закончил художественное училище. И вот, когда мы поженились, он дома писал картины, делал копии и продавал и вот эти картины, несколько штук остались у нас. И нам их так было жалко оставлять. Так что мы их с собой привезли в Америку. Да, Кейдан? Что ты там? Сломал мне уже плойку. Он тут с плойками моими играет. Игрушки никакие не нужны. Вот печка, плойки, расчески. Да? 
Так, и еще покажу. Вот плойки валяются. Раскидал здесь. Так, вот это тоже картина. Эту картину он писал. Я даже уже не помню, откуда он взял. Из какого-то каталога, что ли, он взял за основу. Вот она такая тройная. Из трех частей состоит. Да, вроде по каталогу он рисовал. Как раз в Германии ему родственники присылали там каталоги или привезли. И вот там много было таких картин. И вот он тоже нарисовал закат. Она всегда, эта картина у нас в спальнях висит. Вот где бы мы ни жили, сколько мы квартир поменяли, всегда в спальне. Так, и здесь еще у нас одна картина. Это тоже, тоже вроде Шишкин. Что-то я позабывала уже. Вот это мне тоже очень нравится. Картина. Это я представляю, что мы с Виктором в лесу гуляем. 